হ্যালো আমি অলিক রায় আজ আমরা পদার্থবিজ্ঞানের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ডিভাইস পদার্থবিজ্ঞানে যেটা নিয়ে প্রায় আলোচনা হয়ে থাকে ট্রানজিস্টর তো এই ট্রানজিস্টরের মৌলিক বিন্যাস অর্থাৎ ট্রানজিস্টরকে দিয়ে কতভাবে বা কিভাবে সার্কিট বিন্যাস করা যায় সেটা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব তো ইতিমধ্যে আমরা ট্রানজিস্টর কি ট্রানজিস্টরের যে বিভিন্ন যে তিনটা পিন আছে অর্থাৎ ইমিটার কালেক্টর বেস সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমরা যদি ওই টিউটোরিয়ালটা একটু ফলো করি তাহলে ট্রানজিস্টর সম্পর্কে একটি বেসিক ধারণা আমরা এখান থেকে পেয়ে যাব তো আজকে আমরা বোঝার চেষ্টা করব বা দেখার চেষ্টা করব যে আসলে ট্রানজিস্টরের সার্কিট বিন্যাসটা কিভাবে করা হয়ে থাকে তো ফার্স্ট আমরা যদি একটু বিষয়টাকে এভাবে চিন্তা করি যে ট্রানজিস্টরের যে আমাদের কনফিগারেশনের ক্ষেত্রে ট্রানজিস্টরের মৌলিক বিন্যাস বা সার্কিটের মৌলিক বিন্যাসটাকে বেসিক্যালি তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে ফার্স্ট যেটা সেটাকে বলা হয় কমন বেজ সার্কিট দ্বিতীয়টা হচ্ছে কমন ইমিটার সার্কিট এবং তিন নম্বরটা হচ্ছে কমন কালেক্টর সার্কিট তো আমরা আজকে একে একে পিএনপি এবং এনপিএন ট্রানজিস্টরের সাপেক্ষে কিভাবে কমন বেস কমন ইমিটার এবং কমন কালেক্টর সার্কিট ড্র করা যায় সেটা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব দ্যাট ফার্স্ট আমরা আজকে যেটি ড্র করব সেটি হচ্ছে কমন বেস বা সিবি সার্কিট দ্যাট ফার্স্ট যদি আমরা চিন্তা করি যে সিবি বা কমন বেস তো এই কমন বেস সার্কিটে কমন বেস এর এই কমন কথাটিকে কিন্তু খুব গুরুত্ব সহকারে আমাদেরকে অ্যাট ফার্স্ট দেখতে হবে কমন কথার অর্থ হচ্ছে যে এখানে বেসটা একটা ট্রানজিস্টরের যে তিনটা পার্ট ইমিটার কালেক্টর আর বেস তার মধ্যে যে বেজ অংশটি আছে এই বেজ অংশটি কিন্তু আসলে কমন থাকবে অর্থাৎ এটা আমরা জানি ইতিমধ্যে আমরা শিখে এসেছি যে একটা ট্রানজিস্টরের সাধারণত সম্মুখী এবং বিমুখী দুই ধরনের ঝোঁক ব্যবস্থায় মাধ্যমে সার্কিটটা বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে তো এই দুই ধরনের ঝোঁকের মধ্যে আমাদের বেসটা কি হবে সব জায়গাতে কমন থাকবে তো ফার্স্ট আমরা যদি বিষয়টা একটু এভাবে চিন্তা করি কমন বেস সার্কিটের ক্ষেত্রে তো ফার্স্ট আমি মনে করি যে আমরা একটি এনপিএন ট্রানজিস্টরে কমন বেস সার্কিট ড্র করব তাহলে ফার্স্ট যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে আমরা সবাই জানি এটা হচ্ছে আমাদের ট্রানজিস্টরের প্রতীক তো ফার্স্ট যেটা সেটা হচ্ছে ট্রানজিস্টরের প্রতীকের ক্ষেত্রে যেহেতু এটা এনপিএন ট্রানজিস্টর তো এটাকে যদি আমি বলি ইমিটর এটা হবে আমাদের কালেক্টর এবং এটা হবে আমাদের বেস তো ফার্স্ট যেটা যে এনপিএন ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে যে কোনো সার্কিট সেটা কমন বেস হোক কমন ইমিটর হোক অথবা কমন কালেক্টর হোক ড্র করতে গেলে পরে আমাদের ট্রানজিস্টরের বিদ্যুৎ প্রবাহের যে মেইন যে নীতিটা অর্থাৎ পিএনপি ট্রানজিস্টর এবং এনপিএন ট্রানজিস্টরের বিদ্যুতের দিকটা কোন দিক থেকে কোন দিকে হয় যেটা আমরা ট্রানজিস্টরের বেসিকের মধ্যে আলোচনা করেছি সেটাকে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে বা আমি যদি এখানে একটু শর্টকাট করে একটু দেখাই বিষয়টা এটা যদি একটি ট্রানজিস্টর হয় আমি চিন্তা করলাম যে এটা হচ্ছে একটি পি এন পি ট্রানজিস্টর তাহলে কি হবে পিএনপি ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে যেটা হবে আমরা সবাই জানি এটা যদি হয় ইমিটর এটা কালেক্টর এটা হবে বেস সেক্ষেত্রে অলওয়েজ টাইম কি হবে কারেন্টটা পিএনপি ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে ইমিটর থেকে বেজের দিকে প্রবেশ করবে ইমিটর থেকে কোথায় বেজে এবং অটোমেটিক্যালি কি হবে যে ইমিটর ঠিক যেভাবে কারেন্টটাকে বেজে যেহেতু প্রবেশ করিয়েছে তাহলে কালেক্টর কি করবে বেস থেকে কারেন্টটাকে টেনে নেবে অর্থাৎ কারেন্টারটা কারেন্টটা কি হবে বেস থেকে কালেক্টরের দিকে যাবে এটা হচ্ছে আমাদের পিএনপি ট্রানজিস্টরের কনফিগারেশন বিদ্যুতের বা ইলেকট্রিসিটির সিমিলারলি এনপিএন ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে যেটা হবে এটা আমাদের ইমিটর এটা আমাদের কালেক্টর এবং এটা যদি বেস হয় তাহলে এনপিএন ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে যেটা হবে কারেন্টটা বেস থেকে ইমিটরের দিকে যাবে এবং কালেক্টর কি করবে যেহেতু কারেন্ট ইমিটরের দিকে বেস থেকে ইমিটরের দিকে গিয়েছে তাহলে কালেক্টর ঠিক উল্টোভাবে কি করবে অর্থাৎ কারেন্ট কি হবে কালেক্টর থেকে বেসের দিকে প্রবেশ করবে তো এই যে যে বেসিক কনফিগারেশনটা যেটা আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে আমি বারবার বলছি যে ইতিমধ্যে আমরা ট্রানজিস্টরের বেসিক কনসেপ্টের মধ্যে আমরা আলোচনা করেছি এটা কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে তো এটা অনেক সময় আমরা ভুলে যাই আসলে একটা আর একটা উল্টো হওয়ার দরুন তো এটা মনে রাখার একটা সহজ ওয়ে আমি যেটা যেভাবে মনে রাখি এটাকে সেটা হচ্ছে এরকম যে আমরা ধরে নিই এই যে যে বৃত্তাকার ঘরটা এই বৃত্তাকার ঘরটা হচ্ছে একটি বাড়ি তো আমরা যদি বিষয়টাকে একটু এভাবে চিন্তা করি যে বাড়ি থেকে একটা ছেলে বা একটা মেয়ে যদি বের হয়ে যায় তাহলে কি হয় সমাজের সবাই কিন্তু সেই বিষয়টাকে নেগেটিভ চোখে দেখে অর্থাৎ বাড়ি থেকে যখন কোন একটা ছেলে বের হয়ে যাবে বা মেয়ে বের হয়ে যাবে তখন পাড়া প্রতিবেশী বিষয়টাকে নেগেটিভ ভাবে দেখবে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এনপিএন ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ঘর থেকে এই যে আমাদের ঘরটা ঘরটা থেকে কারেন্টটা কি হচ্ছে বাইরের দিকে বের হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আমাদের ছেলেটা বা মেয়েটা কি হচ্ছে ঘর থেকে বাইরের দিকে বের হয়ে যাচ্ছে তাহলে বিষয়টা অবশ্যই পাড়া প্রতিবেশীর চোখে নেগেটিভ নেগেটিভের প্রথম লেটারটা হচ্ছে
সেই ছেলে বা সেই মেয়েটাই যখন আবার কি হয় বাইরে থেকে বাড়িতে ফিরে আসে তখন পাড়া প্রতিবেশী কিন্তু বিষয়টাকে পজিটিভ ভাবে দেখে আমাদের পিএনপি ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে কারেন্টটা ইমিটর থেকে বেজে প্রবেশ করছে সেই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে বাইরে থেকে কারেন্ট আমাদের এই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে সূত্রাং বিষয়টা অবশ্যই পজিটিভ পজিটিভের প্রথম লেটার হলো পি পিএনপি ট্রানজিস্টরের প্রথম লেটারটা হচ্ছে আমাদের পি এটা যদি আমরা মনে রাখি তাহলে পরে এই যে যে বিদ্যুতের ডিরেকশনটা পিএনপি বা এনপিএন ট্রানজিস্টরের সাপেক্ষে এটা ড্র করা আমাদের জন্য খুব কঠিন কিছু হবে না এখন আমরা যদি এইখানে সিবি সার্কিটটাকে ড্র করি তো সিবি সার্কিটের ক্ষেত্রে অর্থাৎ কমন বেস সার্কিটের ক্ষেত্রে আমরা এই যে যে বেস আছে বেসটাকে কি করব ইমিটারের সাথেও সংযুক্ত করব আবার কালেক্টরের সাথেও সংযুক্ত করব অর্থাৎ বেসটা ইমিটারের সাথেও থাকবে আবার এই একই বেস কালেক্টরের সাথেও থাকবে এই জন্যই কিন্তু বেসটাকে বলা হবে কমন বেস তো আমরা যেহেতু একটি এনপিএন ট্রানজিস্টরে সিবি সার্কিট ড্র করছি সুতরাং আমরা এনপিএন ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে সবাই কি জানি কারেন্ট কি হবে বেস থেকে ইমিটরে প্রবেশ করবে আর কালেক্টরে তার উল্টো ঘটনা ঘটবে যেটা আমি এই খানটাতে ড্র করেছি অর্থাৎ আমরা যে কোনো সার্কিট ড্র করতে গেলেই সেটা সিবি হোক সিই অথবা সিসি যে কোনো ধরনের সার্কিটে আমরা ড্র করতে যাই না কেন আমরা আগে ফার্স্ট মাথায় রাখবো এটা কোন ধরনের ট্রানজিস্টর এনপিএন নাকি পিএনপি যেটা হবে যেমন আমাদের এখানে এনপিএন ট্রানজিস্টর সেই জন্য আমরা এনপিএন ট্রানজিস্টরটাকে প্রথমে ড্র করব ড্র করে দেন কি করব বিদ্যুতের ডিরেকশনটাকে আমরা দিয়ে দেবো এবং সেই মাফিক আমরা কি করব ব্যাটারির ডিরেকশনটা দিব বা ব্যাটারিকে সংযোগ দিব তাহলে পরে আমাদের জন্য সার্কিট ড্র করাটা অনেক সহজ হয়ে যাবে তো আমরা এখানে কি করব ইমিটর আর বেসকে দিয়ে যদি একটা এখানে যদি একটা ব্যাটারি বা কোষকে সংযুক্ত করি তাহলে পরে এখন প্রশ্ন আসছে যে এখানে আমি কিভাবে কোনটার সাথে কোনটাকে সংযুক্ত করব খুব সিম্পল আমাদের কোনো কিছু মাথা চিন্তা চিন্তা মানে অন্য কোনো কিছু চিন্তা করার দরকার নেই জাস্ট আমরা সবাই জানি কারেন্টটা পজিটিভ দিক থেকে নেগেটিভ দিকে যায় অর্থাৎ কোনো একটা সার্কিটে যদি এটা একটা সার্কিট হয় তো এই সার্কিটে কারেন্ট আইটা কি হবে পজিটিভ দিক থেকে নেগেটিভ দিকে যাবে অর্থাৎ কারেন্টের দিকটা হবে অলওয়েজ টাইম ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত থেকে এটাই আমরা মাথায় রাখবো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি কারেন্টটা কি হয়েছে এখান থেকে নেমে এদিকে ঘুরে অবশ্যই এদিকে আসছে যেহেতু তাই হচ্ছে তাহলে অবশ্যই আমরা বলবো যেহেতু কারেন্টটা কি হচ্ছে পজিটিভ দিক থেকে যাচ্ছে কিন্তু এখানে কিন্তু কারেন্টটা কোথায় এবং পজিটিভ থেকে কোথায় আসছে নেগেটিভ অর্থাৎ নেগেটিভ কারেন্ট নেগেটিভ অভিমুখে সবসময় গমন করে সেই ক্ষেত্রে এই কারেন্টটা যেহেতু এদিকে চলে আসছে সুতরাং এখানে যদি আমি একটা ব্যাটারিকে লাগাই তাহলে অবশ্যই এটা হবে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত একইভাবে এটা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে খুব সিম্পলি বলা যাবে এটা হবে আমাদের পজিটিভ প্রান্ত এবার যদি আমরা অপর প্রান্তটাকে সম্পূর্ণ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি কালেক্টরের কারেন্টটাকে আমরা একটু দেখব কারেন্টটা এদিকে যাচ্ছে অর্থাৎ কি হয়েছে কারেন্টটা এদিক থেকে উৎপন্ন হয়ে এদিক দিয়ে ঘুরে এখানে চলে আসছে সুতরাং কারেন্ট কোন দিক থেকে ক্রিয়েট হয় অবশ্যই ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত থেকে সৃষ্টি হয় সুতরাং এটা হবে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত এবং এটা হবে নেগেটিভ প্রান্ত যে কোনো বই যদি আমরা এখন ফলো করি আমরা কমন বেস সার্কিটের এনপিএন ট্রানজিস্টরের বিন্যাসটাকে যদি লক্ষ্য করি আমরা এটাকেই দেখতে পাবো হয়তো উপরন্ত দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন বইয়ে কি করা হয়েছে এখানে একটা দুটা রোদ বা রেজিস্টেন্সকে লাগানো হয়েছে তো আমরা এখানে আলোচনার সুবিধার্থে বা সার্কিটটাকে সরল করে দেখানোর উদ্দেশ্যে রোদটাকে ব্যবহার করছি না বাট ওভারঅল এই সার্কিট বা যে কোনো বইয়ের সার্কিটের এই যে যে বিদ্যুতের কানেকশন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এই যে ব্যাটারির যে কনফিগারেশন এটা কিন্তু কি হবে একই থাকবে এখন আমাদেরকে যদি বলা হয় তাহলে পরে কমন বেস সার্কিটটা পিএনপি ট্রানজিস্টরের সাপেক্ষে কেমন হবে খুব সিম্পল আমরা এখানে করতে পারি ধরলাম এটা হচ্ছে আমার একটি ট্রানজিস্টর পিএনপি ট্রানজিস্টর পিএনপি ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে আমরা ড্র করছি এখন সেক্ষেত্রে পিএনপি ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে আমরা সবাই জানি এটা যদি আমাদের ইমিটর হয় এটা যদি আমাদের কালেক্টর হয় এটা হবে আমাদের বেস এবং সেক্ষেত্রে পিএনপি ট্রানজিস্টরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কারেন্ট কি হবে ইমিটর থেকে বেজের দিকে প্রবেশ করবে সুতরাং এই যে কারেন্ট ইমিটর থেকে কি হলো বেজ অভিমুখে প্রবেশ করলো তাহলে কালেক্টর কি হবে ঠিক তার উল্টো হবে অর্থাৎ কারেন্টটা এই দিকে যাবে তো এই যে যে ডিরেকশনটা এটা যদি আমরা সম্পূর্ণ করে ফেলতে পারি এখন খুব সহজে কিন্তু আমরা এখানে ব্যাটারিকে সংযোগ দিতে পারবো তো আমরা এইখানে যদি একটি ব্যাটারিকে সংযোগ করার চিন্তা ভাবনা করি তাহলে পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি কারেন্টটা সৃষ্টি হয়েছে এইখান থেকে যদি আমি এখানে একটা ব্যাটারিকে চিন্তা করি তো কারেন্টটা সৃষ্টি হয়েছে এদিক থেকে এবং এদিক থেকে কারেন্টটা যাচ্ছে এদিকে সুতরাং কারেন্ট অবশ্যই পজিটিভ প্রান্ত থেকে সৃষ্টি হবে সুতরাং এটা হবে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত একইভাবে যদি এটা পজিটিভ হয় তাহলে এটা হবে আমাদের ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত
গমন করে তাহলে এই কারেন্টটা অবশ্যই এদিকে ঘুরে যেখানেই যাক না কেন সেটা ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্তে যায়ই মিলবে সুতরাং এটা হবে আমাদের ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত এবং এটা হবে আমাদের ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত তো এভাবে কিন্তু আমরা খুব সহজে কি করতে পারি সিবি বা কমন বেস সার্কিটটাকে ড্র করতে পারি তো আমি আশা করছি কমন বেস সার্কিটটাকে আমরা কিভাবে সহজে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি সেটার পরবর্তী থেকে আমরা করতে পারবো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কমন ইমিটার সার্কিটটাকে আমরা কিভাবে ড্র করতে পারি তো চলুন দেখে নেওয়া যাক কমন ইমিটার কমন ইমিটার সার্কিটের ক্ষেত্রে আমরা এবার যেটা মাথায় রাখবো প্রথমেই সেটা হচ্ছে এখানে ইমিটারটা থাকবে কমন অর্থাৎ আমরা সম্মুখী বিমুখী যে ঝোঁক ব্যবস্থাটা ট্রানজিস্টরে রাখবো সেই ঝোঁক ব্যবস্থাতে অবশ্যই আমাদের ইমিটারটা কি থাকবে কমন থাকবে অর্থাৎ এখানে ইমিটারটা যেহেতু কমন সুতরাং ইমিটার একবার বেজের সাথে কানেক্ট হবে আবার ওই একই ইমিটার কালেক্টরের সঙ্গেও কিন্তু আমাদের কি হবে কানেক্ট হবে তো খুব সিম্পলি যদি আমরা এখানে এনপিএন ট্রানজিস্টরকে দিয়ে এটাকে বোঝার চেষ্টা করি এনপিএন ট্রানজিস্টর তাহলে আমরা প্রথমে এখন যেহেতু কমন ইমিটারের ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট কি করবো ট্রানজিস্টরটাকে একটু উল্টো ভাবে ড্র করে নেবো এটা আমাদের তাহলে সার্কিটটা ড্র করতে সুবিধা হবে জাস্ট এরকম আমি ধরলাম এটা হচ্ছে আমার ট্রানজিস্টর তো আমি ধরলাম এটা ইমিটার এইটা আমাদের কালেক্টর আর এটা হচ্ছে আমাদের বেস তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে সার্কিটটা এটা যেহেতু এনপিএন ট্রানজিস্টর তো এনপিএন ট্রানজিস্টরের বিদ্যুৎ প্রবাহের দিকটা আমরা ইতিমধ্যে সবাই জেনে গিয়েছি সেটা হচ্ছে এনপিএন ট্রানজিস্টরের কি হবে কারেন্টটা বেস থেকে এমিটর অভিমুখে প্রস্থান করবে এবং কালেক্টরের ক্ষেত্রে ঘটনাটা হবে তার উল্টো অর্থাৎ এটার কারেন্টের অভিমুখটা হবে কোন দিকে এদিকে এখন আমরা কি করব ইমিটরকে একবার বেজের সাথে কানেক্ট করব আবার এই ইমিটরকে একবার কালেক্টরের সঙ্গে কানেক্ট করব তো এখানে যদি আমি বেজের সঙ্গে কানেক্ট করি তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা যদি এখানে একটি ব্যাটারিকে লাগাতে চাই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি কি কারেন্টটা কি হয়েছে এদিক থেকে সুজার এভাবে বেজ থেকে বেজে মানে এক কথা আমি বলতে চাচ্ছি কারেন্টটা এই জায়গা থেকে অর্থাৎ যেটা আমাদের বেস বলছি বেস থেকে ভিতরের দিকে প্রবেশ করছে তো আমরা সবাই জানি কোন একটা ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত থেকে কারেন্টের উৎপত্তি হয় যেহেতু কারেন্টটা উৎপত্তি হয়ে এদিকে গিয়েছে তাহলে এটা হবে অবশ্যই আমাদের ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত তাহলে খুব সিম্পলি বলা যায় এটা হবে আমাদের ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত এখন আমরা যদি এই পাশে সার্কিটটাকে কমপ্লিট করার চিন্তা ভাবনা করি তাহলে এইবার আমরা কি করলাম এই যে কালেক্টরকে নিলাম আর এই যে মিটারটাকে এখান থেকে আবার নিয়ে নিলাম তো আমরা এখানে যদি জাস্ট ব্যাটারির কানেকশন দেওয়ার চিন্তা করি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি কি কারেন্টটা কিন্তু জাস্ট এখান থেকে এদিকে ঘুরে এই পদ দিয়ে নিচের দিকে নেমে গিয়েছে সুতরাং আমরা সবাই জানি কি হয় কারেন্ট কোন দিক থেকে সৃষ্টি হয় ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত থেকে সৃষ্টি হয় সুতরাং এটা হবে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত এবং এটা হবে আমাদের নেগেটিভ প্রান্ত তো এটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এনপিএন ট্রানজিস্টরের কমন ইমিটার বিন্যাস এখন আমরা পিএনপি ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে কমন ইমিটার বিন্যাসটাকে দেখার চেষ্টা করব তো সেক্ষেত্রে আমি আবারও সার্কিটটাকে জাস্ট একই রকম করে ড্র করলাম তো আমরা এখানে ফার্স্টে যেটা সেটা হচ্ছে যেহেতু একটি পিএনপি ট্রানজিস্টর আমি ধরলাম এটা হচ্ছে আমাদের কালেক্টর সি এটা হচ্ছে ইমিটার ই এবং এটা হচ্ছে আমাদের বেস বি তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব অবশ্যই আমাদেরকে যেটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে কারেন্ট অবশ্যই জাস্ট আমাদের ইমিটার থেকে বেজের দিকে প্রবেশ করবে পিএনপি ট্রানজিস্টর যেহেতু আর এখানে কারেন্টটা কি হবে বেস থেকে কালেক্টরের দিকে প্রবেশ করবে তাহলে এখানে যদি আমরা এখন কমন ইমিটার সার্কিট ড্র করতে চাই তাহলে এখানে যদি একটা ব্যাটারির সংযোগ দিই খুব সিম্পলি দেখা যাচ্ছে কারেন্টটা কি হয়েছে আমাদের এই ঘর থেকে বেজের মানে অর্থাৎ বেস থেকে আমাদের কিন্তু এদিকে গমন করছে কারেন্ট এদিকে আসছে কারেন্টের দিকটা তো আমরা সবাই জানি কারেন্ট কি হয় নেগেটিভ দিক অভিমুখে প্রস্থান করে সুতরাং এটা হবে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত সিমিলারলি অবশ্যই এটা হবে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত এখন যদি আমরা এই পাশে সার্কিটটাকে সম্পূর্ণ করার চিন্তা করি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কি কারেন্টটা কি হয়েছে এইভাবে অর্থাৎ কারেন্টটা এই যে বেস বেস থেকে কালেক্টার অভিমুখে প্রস্থান করে এদিক দিয়ে ঘুরে এখানে চলে আসছে তো আমরা তো সবাই জানি যে কারেন্ট কি হয় নেগেটিভ অভিমুখে প্রস্থান করে সুতরাং এটা হবে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত এবং এটা হবে আমাদের ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত এটাই কিন্তু আমাদের কমন ইমিটার সার্কিট দেন আমরা এবার কমন কালেক্টর সার্কিট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব। কমন কালেক্টর তো কমন কালেক্টরের ক্ষেত্রে এখানে আমাদেরকে যেটা মাথায় রাখতে হবে যে ট্রানজিস্টরের কালেক্টর প্রান্তটি কি হবে কমন থাকবে তো সেক্ষেত্রে যদি আমরা প্রথমে এনপিএন ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে এটাকে ড্র করি আমার মনে হয় এখন আমরা বা আপনারা নিজেরাই পারবেন আগে সার্কিটগুলো যদি একটু মনোযোগ সহকারে দেখে থাকেন তো এনপি ট্রানজিস্টর এনপিএন ট্রানজিস্টরের
অর্থাৎ আগের বারের ঠিক উল্টো ইমিটারের ঠিক উল্টো ইমিটারটাকে এবারে উপরের দিকে তুলে দিলাম জাস্ট যাতে চিত্রটা ড্র করতে সহজ হয় নিচে দিলেও কোনো ক্ষতি ছিল না জাস্ট চিত্রটা একই রকম যাতে দেখায় বা ড্র করতে সুবিধা হয় তার জন্য আমাদের এটা করা এবং এটা হচ্ছে আমাদের বেস তো যেহেতু এটা এনপিএন ট্রানজিস্টর খুব सिंपली বলা যায় যে কালার কারেন্ট কি হবে বেস থেকে ইমিটারের দিকে প্রবেশ করবে আর কালেক্টরের ক্ষেত্রে কি হবে কারেন্টটা কালেক্টর থেকে বেস অভিমুখে প্রস্থান করবে তো এবার যদি আমরা এখানে একটা ব্যাটারিকে সংযোগ দিই তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কি কারেন্টটা কিন্তু বেস থেকে জাস্ট আমাদের এই ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করেছে সুতরাং আমি অবশ্যই বলবো যে কারেন্ট সৃষ্টি হয় কোন দিক থেকে কারেন্টটা অবশ্যই সৃষ্টি হবে পজিটিভ দিক থেকে সুতরাং এটা হবে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত কারণ এখান থেকে কারেন্ট ক্রিয়েট হয়ে দিকে গেল তাহলে এটা হবে আমাদের ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত একই ভাবে যদি আমি অপোজিট প্রান্তটাকে কমপ্লিট করার চেষ্টা করি এখানে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি কারেন্টটা কি হয়েছে এদিক থেকে জাস্ট আর কি আমাদের বেস থেকে ইমিটার অভিমুখে প্রস্থান করেছে তাহলে কারেন্টটা এই পথ ঘুরে সোজা সোজা এখানে চলে আসবে তা আমরা সবাই জানি কারেন্ট ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত অভিমুখে গমন করে সুতরাং এটা হবে আমাদের ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত এবং এটা হবে আমাদের ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত তো এটা ছিল আমাদের এনপিএন ট্রানজিস্টরের কমন কালেক্টর বিন্যাস এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কালেক্টরটা কিন্তু দুই সার্কিটে বা দুই পাশে কমন আছে আমাদের এটা আমাদেরকে অবশ্যই কি করতে হবে মাথায় রাখতে হবে দেন পিএনপি ট্রানজিস্টরটাকে আমরা যদি ড্র করি পিএনপি ট্রানজিস্টর তাহলে এখানে একইভাবে সার্কিটটাকে আমরা ড্র করতে পারি তো যেহেতু এটা পিএনপি ট্রানজিস্টর আমি ধরলাম এটা আমাদের ইমিটার এটা হচ্ছে কালেক্টর এটা হচ্ছে বেস তো অবশ্যই কারেন্ট কি হবে ইমিটার থেকে বেজের দিকে প্রবেশ করবে এবং এখানে কালেক্টর থেকে কারেন্টটা কি হবে জাস্ট বেস থেকে কারেন্ট কালেক্টরের দিকে চলে আসবে এখন এখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যেহেতু আমরা এখানে সার্কিটটাকে বিন্যাস করব তো এখানে ব্যাটারিকে সংযোগ করতে গেলে পরে যে ফার্স্ট আমাদের যেটা মাথায় রাখতে হবে যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কারেন্টটা কি হয়েছে এই ঘরের ভিতর থেকে বেজের দিকে চলে এসেছে অর্থাৎ এই কারেন্ট এই দিক দিয়ে এসে এই পথ দিয়ে ঘুরে ঠিক এখানে চলে আসবে তাহলে আমরা সবাই জানি কি কারেন্ট নেগেটিভ দিক অভিমুখে মানে অর্থাৎ ব্যাটারি নেগেটিভ প্রান্ত অভিমুখে গমন করে সুতরাং এটা হবে আমাদের ব্যাটারি নেগেটিভ প্রান্ত যদি এটা ব্যাটারি নেগেটিভ প্রান্ত হয় তাহলে খুব সিম্পল এটা হবে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত একইভাবে যদি আমরা এই পাঁচটাকে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কারেন্ট আমাদের কি হয়েছে এখান থেকে ইমিটার থেকে বেজে প্রবেশ করেছে তাহলে আমি বলতে পারি যে অ্যাকচুয়ালি কারেন্টটা কিন্তু এদিক থেকে ঘুরে এই পথে এসে টোটাল এদিক দিয়ে এসে এইভাবে গমন করেছে তাহলে আমরা সবাই জানি কারেন্ট সৃষ্টি হয় কোন দিক থেকে কারেন্টটা সৃষ্টি হয় ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত থেকে সুতরাং এটা হবে আমাদের ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত এবং এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত তাহলে ওভারঅল আমরা বিষয়টা কি বুঝলাম এই যে ট্রানজিস্টরের মৌলিক বিন্যাস এই মৌলিক বিন্যাসটা জানার ক্ষেত্রে আমাদের জাস্ট দুটো বিষয়কে খুব ভালোভাবে মাথায় রাখলে হবে একটা বিষয় হচ্ছে বিদ্যুতের দিকটা অর্থাৎ বিদ্যুৎটা সবসময় পজিটিভ থেকে নেগেটিভ প্রান্ত অর্থাৎ কোন একটা ব্যাটারির পজিটিভ থেকে নেগেটিভ প্রান্ত অভিমুখে বিদ্যুৎ গমন করে এই একটা বিষয় আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে আর দ্বিতীয় যে বিষয়টা হচ্ছে পিএনপি আর এনপিএন ট্রানজিস্টরের বিদ্যুৎ প্রবাহের নর্মাল বা সাধারণ যে নিয়মটা অর্থাৎ পিএনপি ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে কারেন্ট কি হবে বেস থেকে সরি কারেন্টটা কি হবে ইমিটার থেকে বেজে প্রবেশ করবে আর এনপিএন ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে কারেন্টটা কি হবে বেস থেকে ইমিটারে প্রবেশ করবে এটা আমরা যদি মাথায় রাখি তাহলে খুব সহজেই কিন্তু আমরা কি করতে পারবো এই যে ট্রানজিস্টরের যে মৌলিক বিন্যাস বা তিন প্রকার যে ট্রানজিস্টরের যে বিন্যাস আমরা ইতিমধ্যে ড্র করলাম কমন বেস কমন কালেক্টর কমন ইমিটার এগুলোকে কিন্তু খুব সহজেই করতে পারবো তো আমি আশা করছি যে ট্রানজিস্টরের মৌলিক বিন্যাসটা কিভাবে করতে হয় সেটা আমরা করতে পরবর্তীতে যে কোনো সময় করতে পারব এর পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমরা ট্রানজিস্টরের মধ্যে থেকে কিভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তথা ট্রানজিস্টরের আরও বিভিন্ন ব্যবহার ট্রানজিস্টর কিভাবে অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয় ট্রানজিস্টার কিভাবে সুইচ হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে